गाइस वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस लेक्चर में हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे सो लेट्स बिगिन अनियन सेल्स और चिक सेल्स क्या होता है एक अनियन प्लांट लो अनियन क्या है प्लांट है उसका एक छिलका लो अनियन पिल और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करो माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे तो तुम्हें अनियन के अंदर अनियन सेल्स दिखाई देंगे अगर यहां से मैं एक सेल को जूम इन करूं तो मुझे अनियन सेल कुछ ऐसा दिखाई देगा अनियन क्या एक प्लांट है तो ये क्या हो गया प्लांट सेल हो गया प्लांट सेल में हमें पता है सेल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है ऐसी अगर मैं चिक सेल्स लू चिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन है उसके माउथ में उसके लिप्स के अंडर में देखोगे तो तुम्हें चिक सेल्स दिखाई देंगे वहां से चिक सेल्स लो और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करो वापस से तुम्हें बहुत सारे चिक सेल्स दिखाई देंगे उनमें से एक सेल को अगर मैं जूम इन करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ये है एनिमल सेल और एनिमल सेल में हमें पता है सेल मेम्ब्रेन होता है बट सेल वॉल एबसेंट होता है इन एनिमल सेल मूविंग ऑन अब तुम अगर इन दोनों सेल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें न्यूक्लियस नजर आएगा न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है इट इज अम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब देखो ये न्यूक्लियस है ओके okay? और ये जो मेम्ब्रेन है ऐसे बाउंड रहता है इनके पास भी एक जैसे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सेल में वैसी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो इट इज अम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इट कंटेन्स क्रोमोजोम्स विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो हमारा जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर क्या होता है सेल किससे बना है सेल को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सेल बनता है सेल बाउंड्री से एक सेल है तो सेल बाउंड्री प्रेजेंट होता है ये सेल बाउंड्री क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है सेल वॉल याद रखना सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में एबसेंट होगा नेक्स्ट साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में क्या होता है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म टू किप द सेल इन लिविंग स्टेट साइटोप्लाज्म क्या है ये हमारा सेल था ठीक है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो रीजन है ये पूरा रीजन जो तुम देख रहे हो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म 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 में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी को जो हमारे सेल को मतलब एक तरह से हमारे बॉडी को ही लिविंग स्टेट में रखते हैं जिससे कि सेल वर्क करता रहता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता है साइटोप्लाज्म दो चीज से बना होता है साइटोसोल से और ट्रोफोप्लाज्म से साइटोसोल क्या होता है लिक्विड कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो लिक्विड है जैसे वाटर ये साइटोसोल है और ट्रोफोप्लाज्म है ट्रोफोप्लाज्म है सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म सॉलिड कंस्टिट्यूएंट मतलब ट्रोफोप्लाज्म क्या क्या है सेल का सेल ऑर्गेनल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइजोजोम्स बैकवॉल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स राइबोजोम्स सीलिया एंड फ्लेजिला सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज ये सारे सेल ऑर्गेनल हम आगे आने वाले और भी लेक्चर्स में देखेंगे बारी बारी करके एक एक करके नेक्स्ट सेल साइज एंड शेप सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज साइज की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका साइज होता है सिर्फ जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर इन लेंथ फिर आता है बैक्टीरिया जो कि होता है तीन से पांच माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड ऑस्ट्रिच एग होता है जो कि सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जिसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वर्ल्ड का नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स साइज क्या है सेवन माइक्रोमीटर इन डायमीटर नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स नेक्स्ट शेप के बारे में देखते हैं सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप दे मे बी डिस्क लाइक पॉलीगोनल कॉलिमिनल कीबोर्ड रेड लाइक और इवन इेगुलर चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब जैसे ये रेड ब्लड सेल है ये राउंड और बाइकन केव होता है राउंड और बाइकन केव होता है इन केस ऑफ शेप डब्ल्यू बी सी अमोयबॉर्ड शेप का होता है ये जो देख रहे हो ये इसको अमोयबॉर्ड शेप कहते हैं कॉलिमिनर इपिथीलियम सेल ये लॉन्ग और नैरो होते हैं नेक्स्ट नर्व सेल्स नर्व सेल्स आर ब्रांच एंड लॉन्ग सेल्स ट्रैकियड इज एन इलांगेटेड टाइप एंड मेजोफिल सेल्स आर राउंड राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं तो चलो यहीं पे ये लेक्चर अब खत्म होता है आई होप तुम्हें ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर